，我将我们的一切托付给你们。公司之前的鱼缸和鱼呢？嗯，早处理掉了。大米娅是一个有点胆小、自卑的角色，比起其他升格者没那么有攻击性，她的很多行动都没什么选择。这一次也是，因为接受了露娜的命令，不得不去寻找重新通过筛选的办法。在这样的情况下，她意外得到了一个机会。如果一个没得选的人突然变得无所不能，可以实现自己的所有愿望，事情又会如何呢？他还会选择做一个好人吗？要是谈论到拉米亚的身世，自然会想到他的异人形机体。拉米亚在降生时就失去了双腿，后来又因为技术上的限制，对生存的诉求，所以在整体造型上更偏向于实用。通过仿生下肢得以在海中游弋，又为了能适应陆地的生活，将鱼尾化作庞大的下肢。这一次，再次接受露娜力量的他，也终于有机会贴近童话故事中的人鱼，并且还将真正拥有属于自己的双腿。想必作为升格者阵营中的一员，他也更有底气了。真的更有底气吗？你就说有没有无伤打赢拉米亚吧。虽然没有无伤，但我也成功让指挥官没能无伤啊。确实，在亚特兰蒂斯时的拉米亚，因为受到各种影响，精神上是有些崩溃的。为了符合这个情绪状态，他双足形态下的挥刀会缺少章法，甚至有一些身体异常倾倒的不稳定感。而人鱼形态时，会有意潜伏，突然的向你袭来，这也是为了突出他不擅长正面作战的性格。这些特性想必让指挥官的无伤挑战变得更困难吧。如今获得新机体的拉米亚，尽管在造型上更加华丽，但性格其实依然没有改变，并且获得新机体的拉米亚依然保留了双形态设定。具体动作会如何呈现？让我们留点内容到直播里再说吧。那现在是不是该跟我对需求了？<笑>作为生格者的一员，他见证了帕米什的诞生、零点能反应堆的重新发现以及帕米什的进化。在这一切因果交织下，拉米亚这次又将见证怎样的浪潮呢？敬请期待接下来的故事。